চলতি শিক্ষাবর্ষের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে 428টি ভুলের সংশোধনী দিয়েছে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এনসিটিবি এর মধ্যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে 202টি এবং সপ্তম শ্রেণীতে 226টি ভুল সংশোধন করা হয় ইংরেজি সংস্করণের বিভিন্ন বইয়ে 85টি ভুল সংশোধন করা হয়েছে এনসিটিবির ওয়েবসাইটে প্রকাশিত সংশোধনীতে এ তথ্য জানায় তারা সংশোধনে দেখা যায় ষষ্ঠ শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে সবচেয়ে বেশি 71টি এবং সপ্তম শ্রেণীর ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বইয়ে 65টি ভুল সংশোধন করা হয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে 13টি করে মোট 26টি বইয়ে এসব সংশোধন এনেছে এনসিটিবি নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষায় আজ বিকেলে এভার কেয়ার হাসপাতালে যাবেন বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া দলের महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন মারাত্মক অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও খালেদা জিয়াকে বিদেশ যেতে দিচ্ছে না সরকার স্বেচ্ছাসেবক দলের নবগঠিত কমিটির নেতাদের নিয়ে জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা শেষে বিএনপি महासचिव বলেন খালেদা জিয়াকে অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে সরকার বাধ্য হয়ে দেশে চিকিৎসা করাতে হচ্ছে এছাড়াও মির্জা ফখরুল অভিযোগ করেন বিদেশীদের কাছে ক্ষতিগ্রস্ত ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে সরকার আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে তিনি বলেন বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে অংশ নেবে না বিএনপি তাদের বিদেশে তাদের ভাবমূর্তি যেটা ইতিমধ্যেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সেই সেই ভাবমূর্তি তৈরি করতে চায় কিন্তু এবার জনগণ জেগে উঠেছে আমরা বিশ্বাস করি এবার জনগণ তাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দুর্বার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেরকে পরাজিত করবে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন কোনো নির্দলীয় ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হবে না এমনটা জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া উপজেলা আওয়ামী লীগের মতবিনিময় সভায় এই কথা জানান তিনি তিনি বলেন সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় তিনবার সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে সেভাবেই নির্বাচন হবে এই সময় বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর দেয়া সংবিধান অনুযায়ী চলে বলেও মন্তব্য করেন তিনি বলেন বিএনপি জাতীয় পার্টির সব রাজনৈতিক অপকৌশল রুখে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে বলেও দাবি করেন আইনমন্ত্রী এবং এটা পরিষ্কার সংবিধানে বলা আছে যেদিন থেকে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে সেই দিন থেকে সকল নির্বাচনী প্রক্রিয়া চালানোর জন্য দায়িত্ব ন্যস্ত থাকবে ইলেকশন কমিশনের কাছে চার দিনের জাপান সফর শেষে ওয়াশিংটনে পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ সময়ে রাত আড়াইটায় তিনি ডালাস বিমানবন্দরে পৌঁছান এ সময় তাকে স্বাগত জানান যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান বাংলাদেশ ও বিশ্ব ব্যাংকের অংশীদারত্বের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংস্থাটির প্রেসিডেন্ট ডেভিড মালপাসের আমন্ত্রণে যুক্তরাষ্ট্র গেছেন প্রধানমন্ত্রী আগামী পয়লা মে ওয়াশিংটন ডিসিতে বিশ্ব ব্যাংকের সদর দপ্তরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন তিনি সেখানে ছয় দিনের সফর শেষে যুক্তরাজ্য যাবার কথা রয়েছে তার এর আগে চার দিনের সফরে মঙ্গলবার জাপানে যান শেখ হাসিনা ত্রিদেশীয় সফর শেষে আগামী নয় মে দেশে ফিরবেন তিনি গাজীপুরের কাশিমপুরে মহানগর আওয়ামী লীগের কর্মী সভা চলছে যোগ দিয়েছেন সিটি নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী আজমতুল্লাহ এ বিষয়ে আরও জানাতে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সাথে রফিকুল ইসলাম খান রফিক এ মুহূর্তে কি চলছে আলোচনা সভায় শান্তা আপনি জানেন যে প্রার্থীরা যারা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তারা কিন্তু এরই মধ্যে ঘরোয়াভাবে তাদের যে নেতাকর্মী রয়েছে সেই সমস্ত নেতাকর্মীদের সাথে তারা মত বিনিময় করছেন আমি এই মুহূর্তে রয়েছি কাশিমপুরে মূলত আওয়ামী লীগের যিনি প্রার্থী রয়েছেন অ্যাডভোকেট আজমতুল্লাহ খান তিনি কাশিমপুর হাই স্কুল স্কুলের যে অডিটোরিয়াম ভবন রয়েছে সেই অডিটোরিয়াম ভবনে এই এলাকার মূলত বিভিন্ন থানা কাশিমপুর থানা ওয়ার্ড ও যে সমস্ত আসলে ইউনিট কমিটি রয়েছে সেই 
समस्त नेताकर्मी एखे कर्मी सभा कर जेहेतु आगामी नय तारीख प्रतिक बरद्द है प्रतिक बरद्धर पर नेताकर्मी कि प्रचारणा चालबें मूलत से निर्देशनागुल एखे दे मुहूर्ते वक्तृता कर आवी लीगर एक केंद्रीय नेता जर जे नौका के विजय करार्जन केंद्र थे एक कमिटी कर देखने वक्तृता आज एरपर ही मूलत नेताकर्मी उद्देश्य वक्तृता करबें जिन्हें नौका प्रतिक नहीं गाजीपुर सीटी करपोरेशन निवाचने प्रतिद्वंदा कर एडभोकेट आजमतुल्ला खान ताड़ा जो अन्य प्रार्थी साथ कथा बोले ता मूलत ते निज निज बसभवने जिस समस्त नेताकर्मी रही है तरह साथ मत बनीमय कर आगामी पचिशे मे निवाचने भोटारे क्यों भोट प्रार्थना करबें और प्रचारणा चालबें मूलत सब प्रार्थी क्योंकि से रिटार्ंग कमकर्तारा कथा रिटार्ंग कमकर्ता जीटी जान आसले प्रचारणा नय तारीखर आगे क्यों प्रचारणा चलाते पर जो कोई प्रचारणा कर तरुदे ता कठोर व्यवस्था नहीं तो एन पर यह निवाचन प्रचारणार सर्वशेष खबर रफिक धन्यवाद आपके रफिकुल इसलम खान जुक्त होते गाजीपुर जा खबरे बांगलेशर बंदर और सड़क व्यवहार सेभन सिसटार्स खत राज्य जोजोगे खरच और समय बाजे भारत अवकाठाम उन्नयन बांगलेश बड़ बनियोग कर ले एनबीआर शुल्क हारे लाभ पाल्ला भारि दिल्लर ही एम मत अर्थनीतिविद से देशर भूमि व्यवहार कर नेपाल भूटान साथ वाणिज्य बाड़ाते दर कषाकशिर परामर्श ते मासूम मियाार रिपोर्ट देख बांगलेशर भूखंड व्यवहार कर भारत एक प्रान अन्न प्रान परीक्षामूलक पण्य परिवहन हो कैक बचर आगे दुई हजार अठारो साले ट्रांजिट और ट्रांसिपमेंट चुक्त आवत्य एबार तर स्थायी आदेश जारी करल जतियों राजस्व बोर्ड एनबीआर एर फले को बाधा रही ना वणिज्यिक भावे बांगलेशर बंदर और सड़कपथ व्यवहारे बांगलेश के नामम्र शुल्क दिए यह सुविधा ने सेभन सिसटार्स खत राज्यगुलोते जोाजोग बाढ़ भारत अर्थनीतिविदरा बी प्रक्रिया आर्थिक भावे लाभवान है भारत तब बांगे सुविधा नार सूझ आज विकल्प उपाय भारत तो बड़ एक साश्रय हमी ट्रांसपोर्ट टाके व्यवहार करते कारण ये वैसेगुलो जगू आसा जो केवलम्र भारत वैसेल ही चट्टग्राम मंगलाम बंदर व्यवहार करता क्यों नहीं पन्न्य आदान प्रदान करते भारत के बंदर और सड़क व्यवहार सूझ दे नतून मात्रा जुक्त है दोदेश सम्पर्के विशेषज्ञा मन कर दर कषाकशी सूझ तैरि से देशर भूमि व्यवहार कर नेपाल और भूटान संगे बांगलेशर वणिज्य और बनियोग बाढ़ानर जा वास्तवय कार्यकर पदक्षेप नार परामर्श यह विश्लेषक विषयगुलू ए कार्यकर है नहीं तो कार्यकर करार्ज द्रुत पदक्षेप सूतरा ये एक पदक्षेप हिसाब सेवेचना ना कर सामग्रिक भाव द्विपाक्षिक सम्पर्क अवयव ये चिंता करार एक सूझ आज ये लास्ट एक स्टेज जो तुम कि हाँ हम तो चुक्ति कर फिलसी एक् तुम कि करवा ये क्योंकि सजानो खाटानो सजानो खाटानो मैंने कि ये दुई देशर सलरेडी बसे वार्ड बार्ड मिलिए थकिए तरह ये करते जी आदेश ये जारी कर ट्रांजिटर जो मोट षोलोटी रूटर चूड़ान तो अनुमोदन दिए निर्देशना जारी कर एनबीआर मासुमिया चैनल टोटी फोर ढाका पटुआखाल दशमिना झड़े ट्रलार डुबिर घटन एखो निखोज हो बर्षह चार जन सकाल बुरा गौरांग नदे उद्धार अभिजान शुरू कर फायर सार्विसर डुबरी दल निखोज सन्धान नदी तीर फिर कर स्वरा गल शुक्रवार विकेले कोने दशमिनार चरबोरहान आउलियापुर जा ट्रलार बुरा गौरांग नदी आउलियापुर लंचघाट एलिक झड़े कबले पड़े उल्टे जाए पंद्रह जन सतट तीर आसते पर निखोज हन चार जन खबर पे क्या शुरू कर फायर सार्विस और नौ पुलिस उद्धार कर बर फुपुर मरदेह प्रशासन लोक गोर थे उद्धार अभिजान अब्हत आखने पटुआखल डुबुरी टीम क्या कर बरशाल डुबुरी टीम तुद्धार और खबर जाना घटनस्थल के सरसिजुक्त होते एम के राना 
রানা আগের ঘন্টায় নিখোজ ব্যক্তিদের উদ্ধার অভিযানের খবর জানাছিলেন আপনি এই মুহূর্তে নতুন করে কি কাউকে উদ্ধার করা গেছে কিনা কি খবর রয়েছে শান্তা আপনাকে জানিয়ে রাখি যে কাল বিকেল থেকে কিন্তু ডুবুরি দল ফায়ার সার্ভিস ডুবুরি দল আবার নৌ পুলিশ কোস্টগার্ড কিন্তু সকলে সমন্বিত প্রচেষ্টা কিন্তু উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হয়েছে এছাড়া সকাল থেকেই কিন্তু আমার আমি দেখেছি যে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল কিন্তু তারা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করছিল কিছুক্ষণ আগে তারা লাঞ্চে বেরিয়ে গেছে এবং লাঞ্চ শেষে কিন্তু তারা এসে আবার উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবে তারা আমাকে এটা জানিয়েছিল এছাড়া লঞ্চঘাট এলাকায় আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আউলিয়াপুর লঞ্চঘাট এলাকায় আমি সকাল থেকে দেখছি উৎসুক জনতা এবং তারা নিখোঁজদের যে স্বজনরা তারা কিন্তু নদীর পারে ভিড় করছে এ এছাড়া স্থানীয়দের সাথে কথা বলেছিলাম তারা আমাকে জানিয়েছে আসলে ছোট্ট একটা নৌকা সেই ছোট নৌকায় কিন্তু তারা নদী পার হতে গিয়ে এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছিল এছাড়া সন্তা প্রায় বাইশ ঘন্টা অতিবাহিত হলেও কিন্তু এখন পর্যন্ত কিন্তু কোনো মর মানে নিখোঁজদের কোনো উদ্ধার তৎপরতা কিন্তু চোখে পড়েনি আর স্থানীয়রা কিন্তু একটা ধরনের খুব জানিয়েছিল তারা জানিয়েছে যে ফায়ার সার্ভিস এবং ডুবুরি দল তারা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণ তারা যে তাদের নিখোঁজদের সন্ধান করার সেটা কিন্তু তারা করছে না শান্তা এই ছিল ধন্যবাদ আপনাকে এম কে রানা যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সাথে পটুয়াখালী থেকে জানাচ্ছিলেন নিখোঁজদের খবরা খবর জানানোর চেষ্টা করছিলেন যাচ্ছি পরের খবরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সুফল পেতে যোগান দিতে হবে বাংলাদেশ সম্পর্কিত তথ্যের এই জন্য সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে মৌলিক তথ্যের ডিজিটালাইজেশন জরুরি এমন মত তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের তারা বলছেন সুবিন্যস্ত ও কাঠামোগত তথ্য ছাড়া সম্ভব হবে না আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কাঙ্ক্ষিত সুবিধা নেওয়া সার্বা সুমনের প্রতিবেদনে দেখুন বিস্তারিত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশেষজ্ঞদের ধারণা আগামী দুই হাজার চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ শতাংশ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা এআই সিস্টেম মানুষের সমান দক্ষতা অর্জন করবে আর আলোচিত চ্যাট জিপিটির স্বপ্নদ্রষ্টা ওপেন এআই এর প্রধান নির্বাহী স্যাম অল্টম্যান মনে করেন আসছে দশকে কম্পিউটার প্রোগ্রাম প্রায় সব কিছু করতে পারবে নতুন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানও যা এই সব কিছু শব্দেরই ধারণা বদলে দিতে পারে এত ক্ষমতার হাতছানি সত্ত্বেও শেষ বিচারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেশিনি সিদ্ধান্ত নেয়ার ও নিজ ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করতে নির্দেশদাতা হিসেবে এখনো ফুরিয়ে যায়নি মানুষের প্রয়োজন তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন এ থেকে বাংলাদেশ কবে নাগাদ ও কি মাত্রায় সুফল পাবে তা এই সিস্টেমকে দেয়া তথ্যের উপর নির্ভর করছে জিপিটি ফোর বলেন বা যে কোনো লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের শক্তি হচ্ছে ডেটা সো আমাদের কিন্তু অনেক কাজ হয় বাংলাতে বেশিরভাগ কাজ কিন্তু ইন্টারনেটে মনে করেন বাংলা অনেক ডেটা থাকলেও সেগুলো কিন্তু স্ট্রাকচার্ড হয়েতে কোনো একটা সিস্টেমে কিন্তু ঢোকানো হয় নাই আমার কৃষক যদি এআই বেসড একটা অ্যাপ ব্যবহার করে জানতে চায় যে আমি কখন ধান রোপণ করব তো তাকে কিন্তু প্রচুর স্ট্যাটিস্টিক্স কালেক্ট করে তাকে সেই এআই বেসড অ্যাপ্লিকেশানকে দিতে হবে সেই স্ট্যাটিস্টিক্স কালেক্ট করার মতো অটোমেশন আইওটি বা ইকুইপমেন্ট এখনও কিন্তু আমাদের নাই ফলে এই জায়গায় আমরা কিন্তু অলরেডি ল্যাগিংয়ে আছি যে প্রচুর পরিমাণে ডেটা যেটা এদের দরকার সেই ডেটাটা আমরা এখনও ফিড ইন করতে পারবো না শিক্ষা স্বাস্থ্য গবেষণা জলবায়ু সহ নানা ক্ষেত্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার তাক লাগানো ইতিবাচক প্রভাব রাখার সুযোগ আছে বাংলাদেশে আমাদের বাংলাদেশে বলেন সারা পৃথিবী দলেন ডেটাগুলাকে নিয়ে সুন্দর সুন্দর অ্যাপ্লিকেশান তৈরি করা সেটারও তো একটা বড় নতুন সম্ভাবনার জায়গা তৈরি হবে আমাদের এখানে জব মার্কেটে যে সামান্য হলেও ইমিডিয়েটলি খুব কম একটা অস্থিরতা হবে দু তিন বছর পরে কিন্তু এখানেও বড় ধরনের একটা অস্থিরতা তৈরি হবে হ্যাঁ সেটাকে যদি সামাল দিতে হয় তাহলে এই যে নতুন অপরচুনিটিটা যে আমাদের আসলো হ্যাঁ সেই জায়গাগুলোতে আমাদেরকে ট্যাপ করতে হবে যখনই কোনো টেকনোলজি ট্রান্সফর্ম হয় এটা অবশ্যই এমব্রেস করে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ আমাদের শুধু চিন্তা করতে হবে যে হাউ উই ক্যান ইউজ ইট ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি ফর দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য ইকোনমি বিভিন্ন দেশের সরকার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার জন্য কতটুকু প্রস্তুত অক্সফোর্ড ইনসাইটসের গেল বছরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে একশো একাশিটি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ আশিতে সরবর সুমন চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সিলেটে সংবাদ সম্মেলনে এই মুহূর্তে কথা বলছেন পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল আল মামুন আমরা সরাসরি সেখানে যেতে চাই 
পক্ষ নিয়ে আসবেন আমরা আমাদের সাধ্যবোধ চেষ্টা করব সেই পিছিয়ে থাকার অবস্থাটা যাতে না থাকে এটা আমি নিশ্চিত করার চেষ্টা করব এই বাংলাদেশ পুলিশ আপনাদেরকে বলেছি যে পেশাদারিত্বের সাথে আমাদের দায়িত্ব ইতিপূর্বে আমরা পালন করেছি আমি বলেছি যে জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ দমনে আমরা যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে জিরো টলারেন্সের নীতি এর আলোকে আমরা কিন্তু আমাদের আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করেছি এবং জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদ নিয়ন্ত্রণের যে কাজটা এটা কিন্তু আমরা সফলভাবে করেছি এবং সেই সফল সাফল্যটা ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছি আমরা যে কোনো আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য আমাদের সক্ষমতা রয়েছে এবং সুদীর্ঘ দেড়শো বছরের পুরনো প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পুলিশ আমরা পেশাদারিত্বের সাথে আমরা দায়িত্ব পালন করছি এবং আগামী তো দায়িত্ব পালন করব এই প্রত্যয় রয়েছে নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন কমিশনের যে দায়িত্ব আমাদেরকে দিবে সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে আমরা পালন করার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি এবং সেই পালন করার জন্য আমাদের সকল সহকর্মী ওয়েল মোটিভেটেড তার সঙ্গে আমরা দেখছিলাম সিলেটে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছিলেন পুলিশ মহাপরিদর্শক চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুন সরাসরি ছিলাম সেখানে যাচ্ছি পরের খবরে চারুকলা ইউনিটের মাধ্যমে শুরু হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু হাজার বাইশ দু হাজার তেইশ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিযুদ্ধ সকাল এগারোটায় ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয় শেষ হয় বেলা সাড়ে বারোটায় এই ইউনিটে একশো ত্রিশটি আসনের বিপরীতে অংশ নেন সাত হাজার উনআশি শিক্ষার্থী সেই হিসেবে প্রতি আসনের বিপরীতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন চুয়ান্ন জন সকাল এগারোটার দিকে পরীক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর আখতারুজ্জামান এ সময় তিনি কয়েকটি কক্ষ ঘুরে দেখেন অসাধু চক্রকে শনাক্ত করা আর হলো নিজেদের ব্যবস্থাপনার মধ্যে যথেষ্ট সতর্ক থাকা এই দুটোর একটি সমন্বয়ন খুব জরুরি এবং সেভাবেই আমরা অগ্রসর হচ্ছি ফলশ্রুতিতে এখন পর্যন্ত একটি ভালো অবস্থানের মধ্যে দিয়ে এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে আশা করি কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা সামনের দিনগুলোতে ঘটবে না পানি শূন্য হয়ে পড়েছে কুড়িগ্রামের প্রধান নদ নদীগুলো তলদেশ ভরাট হওয়ায় দেখা দিয়েছে আগাম বন্যা ও ভাঙনের শঙ্কা এতে বিরূপ প্রভাব পড়েছে জীব বৈচিত্র্য বিপাকে নদীর উপর নির্ভরশীল মানুষ নদীর এমন শান্ত রূপ অচেনা কুড়িগ্রামবাসীর কাছে পানিশূন্য নদীর চারিদিকে ধুধু বালুচর ধরলা তিস্তা দুধকুমার সহ জেলার বরনদ নদীগুলোর চিত্র এখন এমনই আগ্রাসী রূপ ছেড়ে অনেকটাই প্রাণহীন নদী ঘিরে নেই কোনো ব্যস্ততা দিন দিন কর্মহীন হয়ে পড়ছেন অনেকে প্রভাব পড়ছে জীব বৈচিত্র্যেও এক দুবার মাছ মারলে আগে মাছ মারিয়ে বিনাশ করে ফেলেছি এখন সারাদিন জাল মারে এক দেড় কেজি মাছও মারতে পারি না আগে মানুষ অনেক রকম মানুষ ছিল এখন মানুষ নাই খুব কম অন্য অন্য রকম হয়ে গেছে চলে গেছে অন্য অন্য পেশায় চলে গেছে তবে এই নিস্তেজ রূপেও শঙ্কিত নদী তীরের মানুষ তলদেশ ভরাট হওয়ায় অল্প বৃষ্টিতে দেখা দিতে পারে বন্যা বাড়তে পারে ভাঙনের তীব্রতা নদী নেই ভাসি গেছে এখন নাই বন নেতে একে হাহাকার হ্যাঁ যায় সব টান টান সম্পূর্ণ ভাসি যায় পানিতে এখন চতুর্দিকে ভাঙতেছে গভীরতা নাই এইভাবে ভাঙতে ভাঙতে এখন তো আমরা এখন কিনারাই চাপে গেছি এখন আমার পেট পিট গোটাই ঠেকে গেছে যদিও পানিপ্রবাহ ঠিক রাখতে শিগগিরই উদ্যোগ নেয়ার কথা জানায় পানি উন্নয়ন বোর্ড বিআইডব্লিউডিএ কর্তৃক দুধকুমারে এবং কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে বিভিন্ন পয়েন্টে এছাড়া ধলা নদীতেও তারা কাজ বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে ভাঙন ও বন্যারোধে জেলার অন্য নদ নদীর খনন জরুরি বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা গোলাম মল সিরাজ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর কুড়িগ্রাম ঈদের ছুটি শেষ হলেও পর্যটন বিরুদ্ধে ভিড় করছেন অনেকেই এই বিষয়ে আরও জানাতে খাগড়াছড়ি থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন নুরুস্তাফা মানিক এবং বান্দরবান থেকে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সাথে ইয়াসিনুল হাকিম শুরুতে আমি নুরুস্তাফা মানিকের কাছে যেতে চাইবো মানিক পর্যটন কেন্দ্র যেখানে আপনি অবস্থান করছেন সেখানে মানুষের ভিড় কেমন দেখছেন শান্তা ঈদের ছুটি শেষ সাপ্তাহিক ছুটি যে গতকাল এবং আজকে সেই সাপ্তাহিক ছুটিতে কিন্তু আজকে শনিবারে খাগড়াছড়ি যেসব পর্যটন কেন্দ্র এখানে কিন্তু আসন্ন পর্যটকদের দেখা মিলছে না আমি যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি আমি এখন আছি খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদ পার্ক যেটি হর্টিকালচার পার্ক নামে পরিচিত দেখতে পাচ্ছেন এই পার্কে কিন্তু হাতে ঘোনা পনেরো থেকে বিশ জন পর্যটক দেখা যাচ্ছে এখন পর্যন্ত আর এর কারণ হিসেবে যদি আমি একটু বলতে চাই 
সেটি হলো আজকে কিন্তু সকাল থেকে অনেকটা তাপদাহ চলছে খাগড়াছড়িতে আমি একটু আগে গুগলের যে মোবাইল অ্যাপস রয়েছে সেখানে দেখেছি প্রায় আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মতো কিন্তু তাপমাত্রা দেখাচ্ছে অ্যাপসেই আর যারা ঘর থেকে বের হয়েছেন কিংবা যারা পর্যটন কেন্দ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন পর্যটকরা তারা কিন্তু একটু ঘুরে বেড়ানোর পর কিন্তু তারা কিন্তু একটু ছায়ার নিচে গিয়ে বসে আছেন কিংবা পানি খাচ্ছেন অথবা তারা কিন্তু হাঁপিয়ে উঠছেন গরমের যেই যে তাপমাত্রা যে তাপদাহ সেটি কিন্তু অনেকটা মানুষকে কিন্তু হাঁপিয়ে তুলছে আর এতে করে কিন্তু পর্যটকরা যারা বের হয়েছেন ঘোরার জন্য তারা কিন্তু একটুতে কিন্তু হাঁপিয়ে যাচ্ছেন তবে পর্যটন সংশ্লিষ্ট যারা আছেন তারা বলছেন গতকালও কিন্তু যে বিকেলের দিকে এই পর্যটকদের একটু উপস্থিতি ছিল আশা করা যাচ্ছে আজকে যারা সাজেক থেকে ফিরবেন কিংবা বিকেল নাগাদ পর্যটকদের একটু উপস্থিতি থাকবে বলে তারা আশা করছেন এ ছিল আমার কাছে খাগড়াছড়ির পর্যটন কেন্দ্রের খবরা খবর শান্তা মানিক ধন্যবাদ আপনাকে খাগড়াছড়ি থেকে নুরুস্তফা মানিক যুক্ত হয়েছিলেন বান্দরবানের চিত্র আমরা দেখে আসতে চাইবো আমাদের সাথে রয়েছেন ইয়াসিনুল হাকিম ইয়াসিন এই মুহূর্তে কি অবস্থা দেখছেন আপনি যেখানে অবস্থান করছেন আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি বান্দরবানের অন্যতম পর্যটন স্পট ব্যাঘলাতে এখান থেকে আসা সকাল থেকে আমরা জানার চেষ্টা করছিলাম পর্যটকরা আসলে এক এমন আছে বা শিপরি মাত্রা আমরা সকাল থেকে দেখছি কিন্তু প্রচুর পর্যটকের আনাগোনা করছে আমরা কিছুতে আমরা দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমাদের পর্যটক প্রবেশ করছে তদ্রুত কিন্তু নিচের যে জ্বলন্ত সেতু এবং কাইকিং করছে অনেক ব্যাগের মধ্যে এর পাশাপাশি নীলাচল ব্যাঘলা শৈলপ্রবাদ সহ যে সমস্ত পর্যটন স্পটগুলো রয়েছে প্রত্যেকটি পর্যটন স্পটে পর্যটকের মুখরিত হয়েছে পাহাড় জেলা বান্দরবানের পর্যটন স্পট এই বিষয়ে আমরা পর্যটকদের गरम चारिदी के গাছগাছালি আর বিনোদনের নানা অনুষঙ্গে সাতক্ষীরা দেবহাটায় গড়ে তোলা হয়েছে মিনি সুন্দরবন একশো পঞ্চাশ বিঘা জমিতে সুন্দরবনের আদলে তৈরি বিনোদন কেন্দ্রটি দুই হাজার নয় সালে ইছামতির ভাঙনে বিলীন হয়ে যায় রামনগর ভাঙন ঠেকাতে সে বছরই বনাঞ্চলের উদ্যোগ নেয় দেবহাটা ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসন ইছামতি নদীর তীর ঘেসে অবস্থিত পাশে আমাদের আরেকটা দেশ ইন্ডিয়া আমাদের এই স্পটটিতে অনেক সুযোগ সুবিধা আছে বিভিন্ন দেশ থেকে ভ্রমণের জন্য সাতক্ষীরায় আসে সবাই এবং এখানে অনেক ভালো কিছু হচ্ছে এক দশকের বেশি সময় আগে চালু হয় রূপসী বাংলা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট বা মিনি সুন্দরবন এখানকার প্রকৃতির রূপ রং আগ্রহ বাড়িয়েছে দর্শনার্থীদের মন যেমন ভালো করে তেমনি এটি একটি অত্যন্ত সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য ফ্যামিলি বন্ধু বান্ধব সহ আরো যখনই সুযোগ পাই এখানে আমরা ঘুরতে আসি হ্যাঁ যেন সুন্দরবনে ঘুরতেছি পাশাপাশি নদীটাও অনেক সুন্দর বন ও পরিবেশ রক্ষার এমন আয়োজনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা আর প্রকল্পটি সম্প্রসারণের কথা জানিয়েছে উপজেলা প্রশাসন আমাদের ভৌগোলিক পরিবেশটাকে রক্ষা করবে আমাদের দুর্যোগ দুর্বিপাক থেকে রক্ষা করবে পর্যটন খাতে আমাদের যে সম্ভাবনা আছে অপর সম্ভাবনা সেটা অনেক বৃদ্ধি পাবে নতুন জায়গাগুলোতে বালু ভরাট করেছে সেখানে ইতিমধ্যে মাটি দিয়ে জায়গাগুলোকে পরবর্তী বর্ষাকালের জন্য রেডি করা হচ্ছে আমরা পরবর্তী বর্ষা মৌসুমে সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে গাছ রোপণের একটি বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়েছি শর্ত মেনে মিনি সুন্দরবনে আছে রাত্রিযাপন খাওয়া দাওয়া সহ অনুষ্ঠান আয়োজনের সুযোগ ঈদের পর নিত্য পণ্যের বাজার দর চড়া আরও খবর জানাতে নওগা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সাথে হারুনুর রশিদ যা সে তার কাছে হারুন বাজারের কি চিত্র দেখছেন 
দাম কেমন ঠিকই বলেছেন যে আসলে ঈদের আগেও বেশ কিছু পণ্যের দাম যেখানে খানিকটা কম ছিল মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে সেই পণ্যগুলোর দাম বেড়েছে বিশেষ করে আমরা যদি মশলা পণ্যের কথা বলি আপনার এখানে যে পেঁয়াজ আছে আসলে এই পেঁয়াজের দাম আমরা দেখছি যে নওগাঁয় এখন পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা কেজি কিছু কিছু গ্রামগঞ্জে সেখানে কিন্তু আরও বেশি দাম যদি শহরেও একটু সহনশীল দাম যাচ্ছে এই পেঁয়াজের দামটি বেড়েছে পাশাপাশি হচ্ছে আদা এবং রসুন এই আদা রসুন আপনার ঈদের আগে আমরা দেখেছি যে নব্বই টাকা পর্যন্ত ছিল প্রতি কেজি আমাদের কিনতে হচ্ছিল সেটি এখন কিন্তু একশো বিশ টাকায় কিনতে হচ্ছে এবং এই যে দাম বেড়েছে এই দামগুলো কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে আসলে এগুলোর দাম বেড়েছে তবে চালের যে দাম যেটি আসলে প্রাত্যহিক মানুষের দৈনন্দিন লাগে আর কি খাবার জন্য সেই চালের দাম কিন্তু মোটামুটি স্বাভাবিকই আছে বলা চলে প্রতি কেজি মিনিকেট যে চালগুলো সেই চালগুলো বিক্রি হচ্ছে আঠান্ন টাকায় এবং কাটারি যে নাজি শাল আছে সেটি বিক্রি হচ্ছে পঁচাশি টাকায় জিরা বিক্রি হচ্ছে পঁচাত্তর টাকায় এরকমটাই পাশাপাশি তেলের দাম কিছুটা বেড়েছে প্রতি বোতলে দেখা যাচ্ছে যে দুই থেকে তিন টাকা পর্যন্ত যে সয়াবিন তেল আছে সেগুলোর দাম কিন্তু বেড়েছে ব্যবসায়ীরা বলছেন যে সামনে যেহেতু ঈদ সেই এই ঈদকে উপলক্ষ্য করে মূলত এই দামগুলো বেড়ে থাকতে পারে কারণটা হচ্ছে তারা বলছেন যে পাইকারি পর্যায়ে তারা আসলে যতটা চাহিদা আছে সেই চাহিদার বিপরীতে খুব কমই পাচ্ছেন আসলে এই পণ্যগুলো যার কারণে তাদেরকে বাধ্য হয়ে দাম বাড়াতে হচ্ছে তবে একটি বিষয় হচ্ছে যে এই দাম বাড়লে বাজারগুলোতে সাধারণত ভোক্তা অধিকার বলেন কিংবা বাজার নিয়ন্ত্রণ যে কর্তৃপক্ষ বলেন তাদের যে নজরদারি সেটি কিন্তু একদমই আমাদের চোখে এখন পর্যন্ত পড়ছে না তাদের আসলে কখন ঘুম ভাঙবে এটি আসলে এখন দেখার বিষয় মূলত শান্তা কারণ ধন্যবাদ আপনাকে নগাঁও থেকে হারুন রশিদ চৌধুরী আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং বাজারের খবরাখবর জানাচ্ছিলেন পাকিস্তানের খাইবার পাকতুন খোয়ায় সেনাবাহিনীর সাথে সন্ত্রাসীদের গুলি বিনিময়ে তিন সেনা সহ দর্শন নিহত হয়েছেন শুক্রবার লাক্কি মারওয়াত জেলার একাধিক স্থানে হামলা চালায় বন্দুকধারী সন্ত্রাসীরা একই দিনে সামরিক চেকপোস্টে মোটরসাইকেল বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে প্রতিরোধে পাল্টা গুলি চালায় সেনা কর্মকর্তারা এখন পর্যন্ত এই হামলার দায় নেয়নি কোনো সংগঠন তবে গেল নভেম্বর থেকে তেহরিকে তালিবানের একাধিক হামলায় দেশটিতে প্রাণ গেছে অন্তত তিনশো জনের আহত হয়েছেন পাঁচ শতাধিক যুক্তরাষ্ট্রে গেল এক মাসে আলাদা দুটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ গেছে বারো জনের এতে সাময়িকভাবে বিমান চলাচল বন্ধ ঘোষণা করেছে দেশটির সেনাবাহিনী মার্কিন চিফ অফ স্টাফ জেমস ম্যাককনভিল জানান জরুরি অভিযানে নিয়োজিত বিমানগুলো ছাড়া অন্যান্য সব বিমানের উড্ডয়ন বন্ধ থাকবে তার দাবি পাইলটদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে এই পদক্ষেপ গেল মার্চে কেন্টাকিতে ব্ল্যাক হক হেলিকপ্টার বিধ্বস্তের ঘটনায় নিহত হন নয় জন বৃহস্পতিবার আলাস্কাতে দুটি হেলিকপ্টারের সংঘর্ষে প্রাণ যায় আরও তিনজনের বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ খেলার খবর জানাবো এবার আজ রয়েছে দুই ম্যাচ কুমিল্লায় মোহামেডানকে আতিথ্য দেবে চট্টগ্রাম আবাহনী ম্যাচ শুরু বিকেল পৌনে চারটায় আরেক ম্যাচে একই সময় রাজশাহীতে লড়বে ফর্টিস এফ সি আজমপুর উত্তরা বারো ম্যাচে ষোলো পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের ছয় নম্বরে মোহামেডান জয়ে পুলিশ এফ সিকে টপকে পাঁচে উঠে আসার সুযোগ সাদা কালোদের সামনে আর এগারো ম্যাচ ম্যাচে নয় পয়েন্ট নিয়ে দশে চট্টগ্রাম আবাহনী জয়ে রহমতগঞ্জকে সরিয়ে নয়ে উঠে আসতে পারে দলটি এই ছিল দুপুর একটার খবরের ধন্যবাদ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য